வணக்கம் வந்தனம் சுவாகத்தம் வெல்கம் டு ஜெயாட்டி வழங்கம் சுய சுய நிகழ்ச்சி இன்றைக்கி நம்ம செய்யப்படுற டிஷ்ஷு கொஞ்சம் மருத்துவ குணம் அதே மாதிரி டேஸ்ட்டு கலக்கலாக இருக்கும் அதாவது கடலை பருப்பு துளசி குருமா துளசி வந்து நீங்கள் நம்ம ரெகுலராக யூஸ் பண்ண துளசி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் சப்போஸ் உங்களுக்கு கிருஷ்ணா துளசி கிடச்சிச்சுன்னா அதையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ துளசியை வச்சு கடலை பருப்பு வச்சு ஒரு குருமா பண்ண போகிறோம் இது பார்த்திங்கன்னா அந்த துளசியை வதக்க போகிறதுலாம் இல்லை கடைசியில் அந்த துளசி போட போகிறோம் அந்த துளசி வாசனையோட அந்த கடலை பருப்பு குருமா சாதத்தில் போட்டு பிசைஞ்சி நெய் விட்டு சாப்பிடும்போது கலக்கலாக இருக்கும் அதே மாதிரி சப்பாத்தி தோசை மேலே இட்லி மேலே வச்சு சாப்பிடும்போது கலக்கலான ஒரு டேஸ்ட்டு ஸோ அருமையான மருத்துவ குணம் உள்ள துளசி கடலை பருப்பு குருமா செய்ய போகிறோம் அது சேர்த்துக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் நம்ம என்னென்ன பார்க்கணும் கடலை பருப்பு அரை அழகு துளசி ரெண்டு கை எண்ணெய் ஒரு குழிக்க ரெண்டி ரெண்டு கை வெங்காயம் தக்காளி பழம் ரெண்டு கை இஞ்சி பூண்டு அரவை ரெண்டு டீஸ்பூன் பச்சை மிளகா ரெண்டு நம்பர் சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் கருவேப்பில் ரெண்டு கொத்து பட்டை ரெண்டு லவங்கம் ரெண்டு ஏலக்காய் ரெண்டு தேங்காய் அரை முடி மஞ்சள் தூள் அரை டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் ரெண்டு டீஸ்பூன் தனியா தூள் மூணு டீஸ்பூன் புதினா ஒரு கை உப்பு தேவையான அளவு கொத்தமல்லி ஒரு கை கடலை பருப்பு துளசி சூப்பர் காம்பினேஷன் கொஞ்சம் வித்தியாசமாக நான் சொன்ன மருத்துவ குணம் நிறைய நிறைய உள்ள ஒரு டிஷ் இது எண்ணெய் ஊற்றுறோம் பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் புதினா கொத்தமல்லி தாளிக்கிறோம் கூடவே சோம்பு போட்டுறோம் ரெண்டு கை வெங்காயம் போடுறோம் பொன் பொருளை வதைக்கிறோம் அஞ்சு பூண்டு தக்காளி பருத்தை போட்டுறோம் ஊற வச்ச கடலை பருப்பை போட்டுருக்கோம் மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் தினையா தூள் போட்டு தண்ணி ஊற்றிடுறோம் நல்லா கொதி வரும்போது அரைச்சி வச்சுருக்க தேங்காவை ஊற்றிடுறோம் அந்த தேங்காய் நல்லா கொதி வந்த பிறகு கடைசியாக ரெண்டு கை துளசியை வேறு தூவுனா மாதிரி போட்டுருக்கோம் இந்த துளசி வாசனையோடு கடலை பருப்பு ச அந்த குருமா சாப்பிடும்போது கலக்கலாக இருக்கும் மீனா இட்லி தோசைக்கு சப்பாத்தி பூரிக்கு சாத்தில் போட்டு பேச சாப்பிடும்போது கலக்கலாக இருக்கும் இப்போ அந்த துளசி கடலை பருப்பு குருமாவை எப்படி செய்யுது நம்ம பார்ப்போம் என்ன சூடாகிடுச்சு இதில் ரெண்டு பட்டை ரெண்டு ஏலக்காய் ரெண்டு லவங்கம் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு புதினா ஒரு கை கொத்தமல்லி ஒரு கை போட்டு வாய் இதில் வெங்காயம் ரெண்டு கை போட்டு இதை கொஞ்சம் பொன் பொருளாக வதைக்கணும் நல்லா வதக்கிட்டு இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த புதினா வாசனை குருமாவுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் புதினா ஒரு குருமா வேணும் அப்படின்னா காய்கறி குருமாவுக்கு பட்டை லவங்கம் பிரிஞ்சி இலை ஏலக்காய் சோம்பு புதினா கொத்தமல்லி வெங்காயம் அஞ்சு பூண்டு அறுவை தக்காளி பருத்தை போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு காய்கறி போட்டுலாம் இங்கிலீஷ் காய்கறிகள் கேரட்டு பீன்ஸு காலிஃப்ளவரு ப்ரொக்கோலி அதெல்லாம் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் நானே போட்டு தண்ணி ஊற்றிட்டு நல்லா வேக வைக்கணும் அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் தேங்காய் அறவை இருக்குது தேங்காய் அறவைன்னு சொல்லும்போது அதில் ஒரு அரை முடி தேங்காய் வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு பத்து முந்திரி பருப்பு ஒரு சின்ன துண்டு இஞ்சி பூண்டு போட்டு நல்லா அரைச்சிட்டு கடைசியில் அதை விட்டோம்னா அது வாசனையே சூப்பராக இருக்கும் இப்போ இந்த வெங்காயம் நம்ம எதிர்பார்த்த மாதிரி நல்ல லைட் கோல்டன் ப்ரௌன் கலரில் வந்துடுச்சு இதில் இஞ்சி பூண்டு அறவை போட்டு நல்லா வதைக்கிறோம் தக்காளி பழத்தை போட்டுலாம் தக்காளி பழத்தை பிழிஞ்ச மாதிரி போட்டுரும் இந்த பிழிஞ்ச மாதிரி போடும்போது தான் நான் சொன்னேன் இந்த ஜூஸியாக இருக்கும் அட் சேம் டைம் கைமணம் மூணாவது குக்கிங் வந்து ஈஸியாக ஆகிடுச்சு டக்குன்னு நல்லா மிக்ஸ் ஆகிடும் அதில் இப்போ இதில் நம்ம என்ன பண்ணோம் பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் 
கொத்தமல்லி புதினா போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு சோம்பு தாளிச்சிட்டோம் வெங்காயத்தை போட்டோம் இங்கி பூண்ட அறவையை போட்டு தக்காளி பழத்தையும் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டோம் இன்னொரு தூக்கு மாதிரி வந்துடுச்சு இந்த ஸ்டேஜில் கடலைப்பருப்பு ஊற வச்சுருக்கோம் ஊற வச்ச கடலைப்பருப்பை அப்படியே போட்டோம் நீங்கள் குக்கரில் வேக வைக்கணும்னு வச்சா குக்கரில் வேக வைக்கலாம் அப்படின்னா தேவை எப்படி போட்டுக்கலாம் நல்லா வந்து அதாவது ஊற வச்சது மினிமம் வந்து ஒரு ஒரு ஹவர் ஊற வச்சா போதும் நல்லா ஊற வச்சுட்டு வந்தேன் இதுக்கு ஒரு டர்னி டேஸ்ட்டு சாதாரணமாக அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ட்ரெடிஷ்னல் சாப்பாடு அப்படின்னா கள்ளப்பருப்பு முருங்காய் குருமா செய்வாங்க இது கூட முருங்காய் போடுவாங்க டேஸ்ட் வந்து அந்த முருங்காய் வாசனை சாப்பிடும்போது கலப்பலாக இருக்கும் இந்த துளசி போடும்போது ஒரு டேஸ்ட்டு அந்த கடலைப்பருப்பு முருங்காய் போடும்போது ஒரு டேஸ்ட்டு இது நல்லா வதக்கிடலாம் இதை நல்லா வதக்கிட்டு இதில் மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் தனியாத்தூள் போட்டலாம் மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் அதே மாதிரி மஞ்சத்தூள் இதை போட்டு நல்லா ஒரு கிண்டி கிண்டிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு இப்போ இதில் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் சொல்லியிருக்கோம் அந்த பச்சை மிளகாவை உடச்சி போட்டுருவோம் ரெண்டு பச்சை மிளகாய் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறோம் உப்பு போட்டுக்கலாம் உப்பு போட்டு நல்லா வதக்கி இப்போ வந்து இந்த கலர் பார்த்தீங்கன்னா அந்த மசாலா கலர் வந்துடுச்சு இதில் என்ன பண்ணுறோம் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டுக்கலாம் குருமான்னு சொல்லும்போது ஊற்றிக்கிற பதத்தில் இருக்கணும் அதனால் தண்ணி கொஞ்சம் ஜாஸ்தின்னு சொல்ல முடியாது தேவையான அளவு நம்ம தண்ணி ஊற்றிக்கிறோம் அதை பட்டை லவங்க ஏலக்காய் புதினா கொத்தமல்லி வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு அறுப்பு தக்காளி பழம் கடலை பருப்பு மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் தனியாக தூள் தண்ணி உப்பு போட்டு வேக வச்சுட்டோம் இது வெந்து வரவாலும் வில் கோ ஃபார் அ ஷார்ட் கமர்ஷியல் பிரேக் வெல்கம் பேக் டு ஜெயாட்டி வணக்கம் சுவை சுய நிகழ்ச்சி கடல் பருப்பு துளசி குருமா எண்ணெய் ஊற்றிட்டு பட்டை லவங்கம் ஏலக்காய் புதினா கொத்தமல்லி சோம்பு பொருட்டு அழைச்சிட்டு வெங்காயத்தை வதக்கிட்டு இஞ்சி பூண்டை வதக்கிட்டு தக்காளி பழத்தை வதக்கிட்டு கடலை பருப்பையும் போட்டு மிளகாத்தூள் மஞ்சத்தூள் தனியாத்தூள் போட்டு உப்பு போட்டு தண்ணி ஊற்றி நல்லா வேக வச்சிட்டோம் இது சூப்பராக வந்துடுச்சு இந்த கடலைப்பருப்பு நல்லா வந்துடுச்சு இந்த குருமா வாசனையும் கலக்கலாக இருக்குது இந்த பச்சை மிளகாவை உடச்சி போட்டோம் இப்போ இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் தேங்காய் அரவையை விட்டுடுவோம் நான் சொன்னேன் சாதாரணமாக ஒன்றும் கொஞ்சம் ரிச்சாக வேணும்னா இந்த தேங்காய் அரவையில் நீங்கள் முந்திரி பருப்பு சேர்த்துக்கலாம் சொன்னேன் முந்திரி பருப்பு கொஞ்சம் இஞ்சி போட்டு சேரும்போது அது டேஸ்ட்டு டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இப்போ இந்த குருமா பார்த்திங்கன்னா பேல் எல்லோ கலரில் வந்துடுச்சு கடைசியாக நம்ம ஆட் பண்ண போகிறது ரெண்டு கை துளசி இந்த துளசின்னு சொல்லும்போது இதுக்கு மருத்துவ சாதாரணமாக நம்ம சளி பிடிச்சின்னு வச்சுக்கோங்களேன் நெஞ்சி சளின்னு சொல்லுவோம் அந்த சளி இருக்கும்போது ஒரு நாலு இலை துளசியை வச்சு சாப்பிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த நெஞ்சில் இருக்கிற சளி கரைஞ்சிடும் அது அந்த அளவுக்கு வந்து இந்த சளி கரை கொடுத்த தன்மை இந்த துளசிக்கு இருக்குது இப்போ இந்த துளசியை ரெண்டு கை போட்டுருவோம் கடைசியாக தான் போடணும் போட்டு குக் பண்ணக்கூடாது இதை ஒரு கொதி வந்த உடனே இறக்கிடணும் இதை போட்டு கொஞ்சம் மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு இறக்கிடலாம் சூப்பராக இந்த கடலைப்பருப்பு துளசி குருமா ரெடி ஆகிடுச்சு இதில் நான் சொன்னேன் இட்லி தோசையோடையோ சப்பாத்தி பூரியோடு சாப்பிடும்போது கலக்கலாக இருக்கும் சாதத்தில் போட்டு சாப்பிட்டாலும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இப்போ அடுப்பு அணைச்சிடலாம் கடலை பருப்பு துளசி குருமாவை ஒரு பாத்திரத்தில் ஊற்றிக்கலாம் அடுப்பு அணைச்சிட்டேன் இதை அப்படியே எடுத்து ஒரு பாத்திரத்தை ஊற்றிக்கலாம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி சாதம் நல்லா போட்டுக்கலாம் சூப்பரான 
சுவையான கடல் பருப்பு துளசி குருமா பார்த்தீங்க இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இது நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு எப்படி சொல்லுங்கள் இதுக்கு அடுத்தது நம்ம செய்ய போகிறது மல்லி முட்டை மசாலான்னு சொல்லலாம் இல்லை வறுவல்னு சொல்லலாம் மல்லி முட்டை வறுவல் அந்த மல்லி முட்டை வறுவல் செய்கிறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான பொருள்கள் நம்ம என்னென்னு பார்ப்போம் முட்டை மல்லி வறுவலுக்கு தேவையான பொருள்கள் முட்டை நாலு எண்ணெய் ஒரு குழிக்கரண்டி வெங்காயம் ரெண்டு கை மஞ்சத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் சோம்பு ஒரு டீஸ்பூன் மல்லி அரவை ஒரு கப்பு பச்சை மிளகா நாலு நம்பர் கடுகு ஒரு டீஸ்பூன் தனியாத்தூள் மூணு டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு முட்டை மல்லி வருவல் எண்ணெய் ஊற்றுறோம் சோம்பு கடுகு தாளிக்கிறோம் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தாளிச்சிக்கிறோம் வெங்காயத்தை வதக்குறோம் பச்சை மிளகா வதக்குறோம் மஞ்சத்தூள் தனியாத்தூள் போட்டு வதக்கிட்டு முட்டையை உடச்சி ஊற்றிடுறோம் கிராம்பிள் லைக் மாதிரி அதாவது பொரியல் மாதிரி பண்ணுறோம் அதில் இந்த கொத்தமல்லி அரைச்சி வச்சுருக்க கொத்தமல்லி சேர்த்துடுறோம் சேர்த்து நல்லா வதக்கிட்டோம்னா ஒரு வாசனையாக அதாவது அந்த முட்டை பார்த்திங்க அப்படின்னா அவ்வளோ வாசனையாக அந்த கொத்தமல்லி வாசனையோட ஒரு சப்பாத்தியில் உருட்டி ஒரு காட்டில் உருப்பு மாதிரி சாப்பிடும்போது நல்லாயிருக்கும் சைட் டிஷ்ஷாக ஒரு சாம்பார் சாத்துக்கோ ரசம் சாத்துக்கோ கலக்கலாக இருக்கும் ப்ரெட்டு மேலே வச்சு சாப்பிட்டாலும் கலக்கலாக இருக்கும் அந்த முட்டை மல்லி வரவில் எப்படி செய்யணும் நம்ம பார்ப்போம் என்ன சூடாகிடுச்சு இதில் சோம்பு அதே மாதிரி கொஞ்சம் கொத்தமல்லி கடுகு தாளிக்கிறோம் இதில் சோம்பு கடுகு கொத்தமல்லி தாளிச்சுட்டு வெங்காயத்தை வதக்கணும் இது சப்போஸ் நீங்கள் என்ன வேண்டாம் அப்படின்னா ரெண்டு ரெண்டு ஆப்ஷன் இருக்குது ஒன்று வந்து நெய் விட்டு தாளிச்சிக்கலாம் அதே மாதிரி வெண்ணெயை விட்டு தாளிச்சிக்கலாம் இது என்னன்னு சொல்லும்போது நல்ல நிறைஞ்சிச்சுன்னா அதோடய வாசனை வேறு மாதிரி இருக்கும் சூப்பராக இருக்கும் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ அது கடுகு சோம்பு கொத்தமல்லி நல்லா கடுகும் சோம்பும் நல்லா பொரிய ஆரம்பிச்சிடுச்சு இதில் ரெண்டு கை வெங்காயம் வெங்காயம் ஜாஸ்தி வேண்டாம் ஒரு ரெண்டு கை வெங்காயம் போட்டால் போதும் தூண மாதிரி போட்டுக்கோங்க ரெண்டு கை வெங்காயத்தை தூண மாதிரி போட்டாச்சு போட்டு நல்லா வதைக்கிறோம் இந்த கொத்தமல்லின்னு சொல்லும்போது கொத்தமல்லி உடம்புக்கு ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இந்த மாதிரி இந்த உங்கள் சாப்பாட்டில் டெய்லி கொத்தமல்லி பச்சை மிளகாய் சேர்த்திங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து உடம்புக்கு வராது கொத்தமல்லி பச்சை மிளகாய் மிளகு சீரகம் பூண்டு கருவேப்பிலை அதே மாதிரி மஞ்சள் இதெல்லாம் சேர்க்கும்போது பார்த்திங்கன்னா நீங்கள் டாக்டர்கிட்ட போக வேண்டாம் அந்த அளவுக்கு வந்து அதுக்கெல்லாம் மருத்துவ உடம்பு நிறையா இருக்குது இப்போ இந்த வெங்காயத்தை நல்லா வதைக்கிறோம் ஆக்சுவலாக இந்த வெங்காயம் வந்து முக்கால் பாகத்துக்கு கொஞ்சம் மேலே இருக்கணும் அந்த வெங்காயத்தை சாப்பிடும்போது பார்த்திங்கன்னா அதை திதிப்பு இருக்கணும் அப்போ தான் அந்த முட்டை வறுவலில் சாப்பிடும்போது டேஸ்ட்டு கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நல்லாவும் இருக்கும் ஆக்சுவலாக இப்போது நல்லா வதக்கியாச்சு இதில் பச்சை மிளகாயை போடணும் போட்டு நல்லா வதக்கிடணும் அதுக்கப்புறமா தனியா தூளும் மஞ்சள் தூளும் போட்டு வதக்கணும் இப்போது பச்சை மிளகாய் இதில் போட்டுலாம் பொடியாக இருக்கிற பச்சை மிளகாயை போட்டுறேன் போட்டு வதக்கிக்கலாம் இப்போ இந்த காரம் தான் இதுக்கு வேறு எந்த காரமே கிடையாது அதனால தான் நாலு பச்சை மிளகாயை பொடியாக நறுக்கிட்டு இந்த வெங்காயத்தில் சேர்த்துட்டோம் நல்லா வதக்கிடுங்க நான் சொன்னேன் முக்கால் பாகத்துக்கு மேலே வதக்கணும் இது கொஞ்சம் பரப்பின மாதிரி வச்சுக்கோங்க முட்டைன்னு பார்க்க சொல்லும்போது முட்டை குழம்பு முட்டை குருமா முட்டை குருமா வந்து பார்த்திங்கன்னா பட்டை லவங்க பிரிஞ்சில் ஏலக்காய் புதினா கொத்தமல்லி வெங்காயம் இஞ்சி பூண்டு வர தக்காளி பழம் மஞ்சள் தூள் மிளகாத்தூள் தனத்தை போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு தண்ணி ஊற்றணும் தேங்காய் முந்தி போய் வரைச்சி ஊற்றணும் நல்லா கொதி வரும்போது முட்டையை உடச்சி ஊற்றிட்டிங்கன்னா அந்த முட்டை குருமா கலக்கலாகும் நிறைய பேர் வந்து வேக வச்சு போடுவாங்க வேக வச்சு போகிறதுக்கும் உடச்சி ஊற்றுறதுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் நிறையா இருக்குது டேஸ்ட் டிஃப்ரென்ஸ் நிறையா இருக்குது ஸோ அது முட்டை குருமான்னு சொல்கிறோம் அங்கே முட்டை மசாலா நம்ம சுய சுய நிகழ்ச்சி நிறையா பண்ணிட்டோம் இப்போது இந்த வெங்காயம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இதில் நான் சொன்னேன் மஞ்சள் தூள் மஞ்சள் தூள் ஏன் போடுறோம் அப்படின்னா அந்த நீச்சி வாசனை போகிறது கோஷம் இந்த மஞ்சள் தூள் போடுறோம் ஒரு ஸ்பூன் சொல்லியிருக்கேன் தனியா தூள் தனியா தூள் போட்டோம் போட்டு கொஞ்சம் நல்லா வதைக்கலாம் இந்த மஞ்சள் தூள் வதங்கி வரவர்களும் வில் கோ ஃபார் அ ஷார்ட் கமர்ஷியல் பிரேக்
வெல்கம் பேக் டு ஜெயாட்டி வழங்கும் சுவையோசு நிகழ்ச்சி முட்டை மல்லி வருவல் என்ன ஊற்றணும் கடுகு சோம்பு தாளிச்சுட்டு கொத்தமல்லியை போட்டோம் வெங்காயத்தை போட்டோம் முக்கா பாகத்தை வதக்கிட்டோம் பச்சை மிளகாயை போட்டோம் மஞ்சத்தூள் போட்டு நல்லா வதக்கிட்டோம் இந்த மஞ்சத்தூள் வெங்காயம் சூப்பராக வதங்கிடுச்சு இப்போ நான் சிம்மில் வச்சுக்கிறேன் இப்போ தான் முட்டையை உடச்சி ஊற்றிடுறேன் முட்டையை உடச்சி ஊற்றிட்டு ஒரு பொரியல் மாதிரி பண்ண போகிறோம் இப்போ இதை அப்படியே மிக்ஸ் பண்ணிட்டே வாங்க கடாயில் ஒட்டாமல் அதை தேய்ச்சிட்டே வாங்க நல்லா வதக்கிட்டே வரணும் இந்த ஸ்டேஜில் அதாவது ஒரு திக்னஸ் வருது இல்லையா இந்த ஸ்டேஜில் அப்படிலாம் அப்படியே விட்டுட்டு உப்பு எடுத்துக்கலாம் உப்பை தோணை மாதிரி போட்டுங்க உப்பை போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டு வாங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டே வரணும் இந்த ஈரப்பதம் போயிட்டு ட்ரையாக வரணும் சாதாரணமாக இது ஒரு பொரியல் மாதிரி வந்துடுது இல்லையா நான் சொன்னேன் அந்த ப்ரெட்டில் வச்சு சாப்பிட்டாலும் நல்லாயிருக்கும் இப்போ இதை ஹைலைட்டு இதில் வந்து இந்த கொத்தமல்லி அரைச்சி வச்சுருக்கோம் இந்த மாதிரி இந்த திக்னஸ் வரும்போது இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறோம் கொத்தமல்லியை ஊற்றிட போகிறோம் இப்போ கொத்தமல்லியை அரைச்சி வச்சுருக்க ஒரு கப்பு கொத்தமல்லியை இதில் வச்சிடலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க டேஸ்ட்டு ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் வாசனையாக இருக்கும் உடம்புக்கு நல்லது நீங்கள் ப்ரெட்டில் வச்சு சாப்பிட்டாலும் சரி அதே மாதிரி சப்பாத்தியில் ஒரு காட்டி ரோல் மட்டும் சாப்பிடும்போதும் சரி ஒரு அருமையான ஒரு டேஸ்ட்டு இந்த ஈரப்பதம் இருக்கக்கூடாது பயிரை கொஞ்சம் பெருசாக வச்சுக்கிட்டேன் இப்போ என்ன ஒன்றும் அது நல்லா ட்ரை ஆகிடும் ஒரு நாலு முட்டை நம்ம உடச்சி ஊற்றிருக்கோம் ஒரு வாட்டி முதல்லேருந்து பார்த்து ட்ரை ஆகிற வரும் நம்ம எப்படி செஞ்சுன்னு பார்த்துருவோம் தாளிக்கிறதுக்கு சோம்பு கடுகு கொத்தமல்லி போட்டோம் வெங்காயத்தை போட்டோம் பச்சை மிளகாயை போட்டோம் அதை வதக்கிட்டு மஞ்சள் தூள் போட்டோம் இப்போ கடைசியாக அதில் தனியாக தூள் கொஞ்சம் போடணும் போட்டு முட்டையை உடச்சி ஊற்றிட்டோம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டே வந்தோம் உப்பு போட்டோம் உப்பு போட்டு அந்த அரைச்சி வச்சுருக்க கொத்தமல்லியும் போட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் இப்போ உங்களுக்கு இந்த உதிரி உதிரியாக வந்துடுச்சு என்ன ஜாஸ்தி தேவையில்லை இந்த சூட்லேயே வந்து நல்லா வெந்துடும் இதை சாப்பிட்டு பார்த்திங்கன்னா ஒரு அட்டகாசமான ஒரு டேஸ்ட்டு சூப்பரான ஒரு முட்டை வறுவல்னு சொல்லாத இந்த கொத்தமல்லியோடு சாப்பிடும்போது ஒன்று வாசனை இன்னொன்று டேஸ்ட்டு மூணாவது எனர்ஜெட்டிக் இப்போது இதை அடுப்படிச்சிட்றேன் ஒரு பாத்திரத்தில் எடுத்து போட்டுக்கலாம் சூப்பராக ரெடி ஆகிடுச்சு நீச்சு வாசனையே வராது ஒன்று மஞ்சள் தூள் போட்டோம் இன்னொன்று இந்த கொத்தமல்லி வந்து அந்த வாசனையை அடைச்சிடும் சூப்பராக இருக்கும் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தலையை போட்டுக்கலாம் ஒரு அருமையான மல்லி முட்டை வருவல் ஜெயா டிவியில் சுவையோசி நிகழ்ச்சியில் உங்கள் கோஷம் கொடுத்துருவோம் ரெண்டு டிஷ் பண்ணோம் கடலை பருப்பு துளசி குருமா பண்ணோம் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு பட்டை இல்லாமல் ஏலை கத்தால் வச்சுட்டு புதினா கொத்தமல்லி வச்சுட்டு வெங்காயத்தை போட்டு இஞ்சி பண்ண அரவாக போட்டு தக்காளி பத்தை போட்டு நல்லா வதக்கிட்டு மஞ்சத்தூள் மிளகாய் தூள் துணியாத்தில் போட்டு கடலைப்பருப்பு போட்டு தண்ணி ஊற்றி நல்லா வேக்க வச்சுட்டு தேங்காய் அரவை போட்டு இறக்கிறதுக்கு முன்னாடி அந்த துளசிகளை போட்டு இறக்கணும் சூப்பரான வாசனையோட அந்த துளசி கடலைப்பருப்பு குருமா ரெண்டாவது மல்லி முட்டை ஒருவள் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கடுகும் சோம்பு தாளிச்சுட்டு இப்போ குழுவை கொத்தமல்லியும் போட்டு வெங்காயத்தை வதக்கிட்டு பச்சை மிளகாய் வதக்கிட்டு மஞ்சள் தூளும் போட்டு தனியாக தூளும் போட்டு அதுக்கப்புறமா முட்டையை போட்டு நல்லா பறக்கிட்டு அதில் வந்து அரைச்சி வச்சுருக்க அந்த கொத்தமல்லி தாவி போட்டுட்டோம் கடைசியாக உப்பு போட்டு இறக்கிட்டோம் சூப்பரான மல்லி முட்டை ஒரு வேலை இந்த ரெண்டு டிஷ் உங்களுக்கு பிடிச்சி நினைக்கிறேன் நீங்கள் செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்து எப்படி சொல்லுங்கள் உங்களை அடுத்த வாரம் சந்தேகம் அப்படியே போகிறது தாமோதரன் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் வணக்கம்